அதாவது எமர்ஜென்சி லைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த மோட்டோலாவோட பேட்ரி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க லீட் ஆசிட் பேட்ரி இந்த மாதிரி ஃபோர் வோல்ட்டு லீட் ஆசிட் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இது தம்மன் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் நிற்கிதுன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பாதிக்கு பாதியாக அப்போயே குறைஞ்சிடும் அடுத்து ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை எப்படியும் தெரியாமல் நம்ம ரொம்ப இதை பத்திரமாக தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது டக்குன்னு நம்ம தெரியாமல் இப்படி வைக்கும்போது கம்முன்னு வச்சா கூட அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து வர ஒரு அதாவது எப்படி சொல்கிற ஒரு ஒயர் வரும்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வயரில் வந்து ஒரு ஊர் கம்பியாக கட் ஆகிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் கூட சார்ஜ் நிற்காத மாதிரி போயிடும் சரிங்களா இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் லீட் ஆசிடு ஊற்றி நான் ரெடி பண்ணி பார்த்தேன் பட் முடியல பட் அதே இந்த மாதிரி பவரான பேட்ரி இது இந்த பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னு வைங்க நல்லா பாருங்களேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சைனீஸ் பேட்ரி மாதிரி தான் சைனாவில் தான் சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இது வந்து மோட்டோரோட பேட்ரி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மில்லியாம்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஆம்பியர் வரையும் இது தாங்கும் நம்ம நோக்கியா பெரிய பின் பெரிய பின் சின்ன பின் எதுனா வேணாலும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து ஒரிஜினல் பேட்ரி இது வந்து ஒரு ஃபோன் வந்து டெட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஃபோன் வந்து அவ்வளோதான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுலேருந்து எடுத்த பேட்ரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சார்ஜுக்காக நம்ம நோக்கியா சின்ன பின் கோல்டு அதை எடுத்திருக்கேன் நான் அதாவது இந்த கனெக்டருன்னு வச்சுக்கோங்க கனெக்டரோட இதை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் கிலோ ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ செவன் டயோடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது டென் வாட்ஸ் எல்இடி இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பல்ப் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி கூட வரும் ஏன்னா அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு லாங் லைஃபுக்கு வரும் அதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து இந்த மாதிரி பொண்ணுன்றதுக்காக இதை கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணுற வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது நம்ம ஒன்று டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கட்டோட ஒரு இது வந்து சேஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ க்ளூ கம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு இதை நான் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சுவிட்ச் நானும் சுவிட்சையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கனெக்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நான் அதை வந்து ப்ளூ கம் போட்டு இந்த கனெக்டரை நான் ஒட்டிட்டேன் இது வந்து ஒன் கே ஓம் ரெசிஸ்டர் இதை இந்த மாதிரி நான் இப்படி பண்ணிட்டு சல்டர் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த கிலோ அதாவது ஒன் கே ரெசிஸ்டரையும் அதாவது ஒரு கிலோ ரெசிஸ்டரையும் டயர்டையும் நம்ம இது பண்ணோம்னா கூட சென்டரில் வந்து இந்த கிலோ ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டரையும் டயர்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம பற்ற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ஸு சரிங்களா இதான் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வந்து இந்த எட்ஜில் வரும் இந்த ஓரத்தில் வரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிட்டு வயர் எடுத்து இந்த ஓரத்தில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் கனெக்டரோட மைனஸை வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு ப்ளஸ்ஸை வந்து ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம எல்இடிலையும் இந்த டயர்டில் அதாவது இந்த கிலோ ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம அந்த ரெசிஸ்டரோட எண்டில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
டயோடு இந்த மைனஸு மைனஸையும் நம்ம எல்இடியோடு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு சரி பேட்டரியோட ப்ளஸ்ஸை சுவிட்சில் இந்த சர்க்கியூட் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நானே வரைஞ்சி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சார்ஜர் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் தெரிஞ்சுங்களா இப்போ சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வைக்க ஆரம்பிப்போம் இதே மாதிரியே நம்ம ப்ளஸ்ஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணணும் சரி சாரி மைனஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம பற்ற வச்சாச்சு இப்போ நம்ம எல்இடிக்கான சுவிட்சில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நான் இந்த ப்ளூ கம் கொஞ்சம் ஒன்று யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு நான் வந்து ஸ்க்ரூ ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்க்ரூவே போடுறேன் இது போகிறீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு பேட்ரி கிட்டத்தட்ட லாங் லைஃபுக்கு வர மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த பேட்ரியோட இது லாங் லைஃபுக்கு வரும் சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரிஞ்சுங்களா சார்ஜ் ஏறுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக பண்ணுறது இது வந்து மொபைல் பேட்டரியில் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி இன்னொன்று உங்களுக்கு ரொம்ப லாங் லைஃபுக்கு இருக்கும் அதுக்காக தான் இது பண்ணது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப லாங் லைஃபுக்கு வரும் பாருங்கள் பிரைட்னஸ் செம்ம பிரைட்னஸ் சரிங்களா அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்தாலும் உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இந்த நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோலாம் சொல்லிக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் வந்து ஃப்ரீ தான் நாங்கள் எடுக்கிற முயற்சிக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன சப்போர்ட் மாதிரி அது சப்ஸ்கிரைபிங் எந்த காசு பே பண்ணுன்றதுலாம் இல்லை நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அதனால் தாராளமாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உபயோகமான வீடியோலாம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃப